আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং প্রবাসে বসে এই মুহূর্তে যারা বৈশাখী টিভি দেখছেন সরাসরি ডাক্তার অনুষ্ঠান থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা দর্শক আজকের অনুষ্ঠানটি বিআরবি হসপিটাল লিমিটেডের সৌজন্যে আমরা প্রচারিত করছি দর্শক একটি কথা মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের মহিলারা অনেক সচেতন সচেতন তিনি নিজে সচেতন পরিবারের সদস্যরা তারপরে দেখা যায় যে প্রসব কার্যাদি অনেকে ঘরেই সম্পন্ন করেন অথবা হাসপাতাল সম্পন্ন হচ্ছে একটি প্রসঙ্গে এসে যায় নর্মাল ডেলিভারি না সিজার এই জন্যে আজকে প্রসঙ্গ নির্বাচন করা হয়েছে নর্মাল ডেলিভারি এবং তার গুরুত্ব আমাদের সাথে থাকবেন নানা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করবেন জানতে চেষ্টা করবেন স্ক্রলের নাম্বার রয়েছে নাম্বার দেখে প্রশ্ন করবেন আমাদের সাথে রয়েছেন বিআরবি হসপিটালস লিমিটেডের গাইনি বিভাগের একজন কনসালটেন্ট ডাক্তার রাইসা সুলতানা আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমরা নর্মাল ডেলিভারি এবং তার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে চাই ডাক্তার রাইসা সুলতানা জানতে চাই এর গুরুত্বটা কি প্রথমে আমি আসলে এই সাবজেক্টটা সিলেক্ট করার জন্য নিজেও খুব খুশি কারণ আমি অনেক কথাই বলতে চাই বিকজ নর্মাল ডেলিভারির ব্যাপারটা আসলে আমি অনেক দিন থেকেই এটা নিয়ে ভাবছি এবং সবাই এখন ভাবছে এটা ব্যাপার নেই যে আমরা আসলে প্রথমে নর্মাল ডেলিভারি করতে চেষ্টা করব আর সিজারিয়ান সেকশন নাই বিকজ সব কিছুরই একটা ন্যাচারাল প্রসেস সেই প্রসেসটাই নতুন নিয়ম অনুযায়ী চলতে যাওয়া উচিত বা চলা উচিত তো সুতরাং এই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সুবিধা আছে সরকারও আমাদের সাহায্য করছেন হসপিটালগুলোতে সব জায়গায় নর্মাল ডেলিভারি আছে এবং এইটার পার্ট হিসাবে যে ট্রেন্ড গায়নাকোলজিস্ট অফ স্ট্র্যাটিশিয়ান তারাও কিন্তু আছে এবং তারা আমরা সবাই মিলেই আজ নর্মাল ডেলিভারির পথে যেতে চাই সুতরাং এবং আজকাল অনেকেই যারা পেশেন্ট হয়ে আমাদের কাছে আসেন আমরা আসলে আমি আসলে তাদেরকে পেশেন্ট বলবো না আমরা বলবো প্রেগনেন্ট মাদার তারাও কিন্তু অনেক মোটিভেটেড তারা এসে আমাদের কাছে বলেন যে ম্যাডাম আমরা নর্মাল করতে চাই সুতরাং আমরা সবাই মিলিতভাবে এখন চাচ্ছি আমরা নর্মাল ডেলিভারির পথেই যাব ধন্যবাদ দর্শক চমৎকার প্রসঙ্গে আমরা আছি আলোচনায় যে স্বাভাবিক কার্যক্রম যেটা হওয়া উচিত প্রকৃতির নিয়মেই সেটাই নর্মাল ডেলিভারি আমরা বলতে চাই এই যে নর্মাল ডেলিভারি আপনি আপনার জীবন কাহিনীতে যদি বলেন যে প্রচুর সিজার হচ্ছে আপনি দেখছেন কিন্তু আপনি সম্পৃক্ত হয়েছেন নর্মাল ডেলিভারি করবার জন্যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা কিভাবে শুরু হয়েছে এটা আসলে আমার একটা গুড লাক আমার বলতে হবে বিকজ আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম সেই সময় কিন্তু ট্রেন ছিল নর্মাল ডেলিভারি আমাদের ম্যাডামরা যারা আমাদের প্রফেসর ছিলেন যারা আমাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছেন যারা আমাদেরকে পড়িয়েছেন তারা সেই সময় কিন্তু নর্মাল ডেলিভারি করতেন আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে জব করতাম অ্যাজ এ ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তখন কিন্তু আমরা কখনোই আননেসেসারি সিজার করিনি ইন্ডিকেশন ছাড়া সিজার আমাদের করার কোনো ই ছিল না তারপরে ভাগ্যক্রমে আমরা আমি কিছুদিন বিদেশে কাজ করার একটা বড় সুযোগ পেয়েছিলাম এবং সেখানে যে দেখি যে নর্মাল ডেলিভারি ছাড়ার কোনো কথা নাই ই শুড বি এ প্রপার ইন্ডিকেশন ফর এ হিস সিজারিয়ান সেকশন সুতরাং সেইভাবেই আমি ওখানে অনেক দিন কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং সব কিছু দেখে সব কিছু শুনে সব কিছু শিখে আমি নর্মাল ডেলিভারিটা এখন আমার কাছে অনেকটাই সোজা সো সুতরাং এটা আমরা সবাই মিলে এখন শুধু আমি না আমরা সবাই মিলে আসলে এখন নর্মাল ডেলিভারি সরকারও একই ইঙ্গিত দিচ্ছে একই ইঙ্গিত ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক একটি কথা সিজার যেটা করা হয় অনেক ক্ষেত্রে আননেসেসারি বলা হয় আননেসেসারি নয় সাম ইন্ডিকেশন ইজ দেয়ার কিন্তু নর্মাল ডেলিভারির চেষ্টা তো থাকতে হবে আমরা এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব তবে ইন্ডিকেশন কি সিজার কেন করতে হয় এটাকে সেরে নেই আচ্ছা এইখানে অনেক ইন্ডিকেশন আছে আসলে সবাই যে নর্মাল ডেলি পথে ডেলিভারির পথে যেতে হবে বা যেতে পারবে সেটা সেটা বলা যায় না এখন কখনো কখনো কতগুলা সিজারিয়ান সেকশনের ইন্ডিকেশন আসলে প্রথমেই থেকে যায় যেমন কারো এত বড় বেবি যেটা আপনার নর্মাল হওয়ার কোনো ই নাই বিকজ সে ইজ ডায়াবেটিক ডায়াবেটিক বেবিগুলো আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসে বিশাল বড় বাচ্চাগুলো হয় তারপরে আগের দুটো সিজার করা আছে এখন আর সিজার করা যাবে না তবে একটা সিজার করা থাকলে প্রপার মনিটারিং করে আমরা কিন্তু করতে পারি বাট আমাদের দেশে এটা না করাই ভালো জি সিজারিয়ান সেকশন থাকলে আসলে সিজারিয়ান সেকশনে চলে যাওয়াই ভালো হুইচ ইজ সেফ 
আরও অনেক ইন্ডিকেশন আছে যেমন অন দ্য প্রসেস অফ ডেলিভারি এমন কথা আমি বলতে পারবো না যেটা হানড্রেড পার্সেন্ট শুরু হয়েছে যেহেতু শেষ করতে পারবো বিজয়নাল ডেলিভারি হিসাবে এটা আটকে যেতে পারে অবস্ট্রাকশন হতে পারে ফিটাল ডিস্ট্রেস বলে যে কথাটা আছে সেটা মানে বাচ্চার ফিটাল হার্ট সাউন্ড এখন সুবিধা মতো হচ্ছে না সুন্দর মতো নর্মালভাবে চলছে না সুতরাং উই হ্যাভ টু স্টপ অ্যান্ড দেন উই উইল ডু সিজারিয়ান সেকশন ডক্টর রাইসা সুলতান আমরা আসি নর্মাল ডেলিভারি আমরা করাতে চাই কিভাবে তার প্রসেসটা তৈরি করব কিভাবে তাকে কাউন্সিলিং করব যাব তার আগে আমরা ফোন নিচ্ছি ফোন এসছে কথা বলি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আমি শুরুতে বলছি দিদারুল ইসলাম যে কি জানতে চান বলুন আমি জানতে চাচ্ছি যে আগে দুইটা বাচ্চা সিজার হয়েছে देशगुलते যদি কোনো একটা প্রিভিয়াস সিজারিয়ান সেকশন থাকে সেটা যদি কোনো রিপিটেড ইন্ডিকেশন এটা এটা বলতে চাচ্ছি যে কোনো কারণে হয়তো ওনার হাইপার টেনশন ছিল বা কোনো মেডিকেল ডিজর্ডার ছিল সেই জন্য সিজারিয়ান সেকশন হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেকেন্ড টাইম উইথ মনিটরিং ট্রায়াল দেওয়া যায় একটি কথা বলেছেন যে মনিটর করতে হবে ভালো করে আমরা এই তথ্য জানবো তার আগে জেনে নিই এই নর্মাল ডেলিভারি যে প্রক্রিয়াটা কোন সময় থেকে শুরু করতে হবে অর্থাৎ গর্ভকালীন কোন সময় থেকে আমরা তো সবসময় বলবো যে যখন একটা লেডি মিস করে পিরিয়ড এবং উনি ভাবছেন যে মেবি সি ইজ প্রেগনেন্ট তখন আমরা এটা প্রেগনেন্সি টেস্ট করে জেনে নেব যে সে উনি সত্যিকার অর্থেই প্রেগনেন্সি হচ্ছে ওনার তখন উনি শুরু করবেন ওনার অ্যান্টিনেটাল চেক আপ হুইচ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট টু হ্যাভ এ সাকসেসফুল ডেলিভারি হোয়েদার ইট ইজ ভিজায়নাল ডেলিভারি হোয়েদার ইট ইজ নর্মাল ডেলিভারি অর মেবি সিজারিয়ান সেকশন একটা সুন্দর অ্যান্টিনেটাল চেক আপ একজন ডক্টরকে সিলেক্ট করে রেগুলার চেক আপ করতে হবে এবং সেই ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী উনি চলবেন জি গর্ভকালীন পরামর্শটা খুব বেশি প্রয়োজন গর্ভকালীন চেক আপ এটা গুরুত্ব দেশে যে প্রান্তে থাকুন না কেন খুব গুরুত্ব এটা রয়েছে আর এখন এটা খুবই সুখের কথা যে আমাদের গায়নোকোলজিস্টরা সারা দেশেই ছড়িয়ে চিটিয়ে আসছেন এমনকি গ্রামেও এখন যথেষ্ট ট্রেন্ড গায়নোকোলজিস্টরা আছেন তারা অ্যাডভাইস দেন তাদের অ্যাডভাইস নিতে হবে এটা হচ্ছে আমার সব সাধারণ জেনারেশনের কাছে একটি তথ্য জানতে চাই কি অ্যাডভাইস দেয়া হয় অ্যাডভাইস সব দিক থেকে যেমন প্রথম হচ্ছে যে উনি কি ধরনের খাওয়া খাবেন কিভাবে লাইফ লিড করবেন তারপরে কোনো প্রবলেম হলে ওনার কোনো সমস্যা হলে উনি সঙ্গে সঙ্গে ডক্টরের পরামর্শ নেবেন এবং যখন উনি নর্মাল ডেলিভারির কথা ভাবছেন বা ওনাকে সিলেক্ট করা হচ্ছে এ ক্যান্ডিডেট ফর এ বিজায়নাল অর নর্মাল ডেলিভারি তখন উনি সব সময় ওনার গায়নোকোলজিস্ট বা ওনার অবস্টেটিকশিয়ানের সাথে কথা বলবেন বা এটা যদি ভিলেজেও হয় তাহলে যে ভিলেজের যে সেট আপ আছে সেখানে যে ডক্টর আছেন তার সাথে পরামর্শে থাকবেন টাইম টু টাইম উনি ভিজিট করবেন কোনো কমপ্লিকেশান ডেভেলপ করলে সেটা আমরা সমাধান করতে চেষ্টা করব এইভাবেই আসলে উনি ওনার টার্ম টোটাল ডিউরেশন অফ প্রেগনেন্সি হচ্ছে ফর্টি উইকস সুতরাং থার্টি এইট টু ফর্টি উইকসের মধ্যেই এক যে কোনো সময় ডেলিভারি পেন উঠতে পারে যদি আমি সিলেক্ট করি যে সি ইজ এ ক্যান্ডিডেট ফর বিজায়নাল ডেলিভারি তো সুতরাং সেক্ষেত্রে উনি ব্যথা উঠলে সঙ্গে সঙ্গে ওনার কনসালটেন্ট বা ওনার যে ডক্টর আছে তার সাথে যোগাযোগ করবেন হসপিটালে চলে আসবেন এবং সেখানেই তার ডেলিভারিটা হবে এবং সুপারভিশনের প্রসব কার্যাদি সম্পন্ন একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার অর্থাৎ তাকে নর্মাল না সিজার যাবেন আগেই প্ল্যানিং করে ফেলেন অনেকে এই ব্যাপারে মন্তব্য জানতে চাই না এইটা হচ্ছে যে প্ল্যানিং আমরা করব হ্যাঁ আমার একটা এইম থাকবে যে ওনাকে আমি নর্মাল করাবো বাট অন দ্য প্রসেস অফ প্রেগনেন্সি অনেক কিছু চেঞ্জ হতে পারে ওনার কোনো কমপ্লিকেশান ডেভেলপ করতে পারে ওনার কোনো মেডিকেল ডিজর্ডার ডেভেলপ করতে পারে দেন উই হ্যাভ টু চেঞ্জ আওয়ার প্ল্যান এবং ওনাদের প্রস্তুতি হচ্ছে যে একটা থাকবে যে হ্যাঁ আমাকে নর্মাল ডেলিভারির কথা বলা হয়েছে বাট ইন কোর্স অফ টাইম আমাকে এটা থেকে ডেভিয়েট হয়ে অন্য প্রসেসে যেতে হতে পারে এমন না যে আমি একবার বলেছি এবং সেটাই হানড্রেড পারসেন্ট করতে পারবো
কনসেপ্ট করার কতদিন পরে এই গর্ভকালীন পরিচর্যা হতে আসা দরকার আমি যেটা মনে করি অ্যাজ আর্লি এস পসিবল বাট সিক্স টু সেভেন এইট উইক্সের মধ্যেই ফার্স্ট একটা চেক আপ করা আমাদের দেশব্যাপী কিছু ওষুধ এখন দেওয়া হয়েছে সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সা দেওয়া হয় অর্থাৎ যেগুলো জন্মগত ত্রুটি নিয়ে বাচ্চার জন্ম হয় সেটা যেন না হয় সেই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন জি আপনার এই কোয়েশ্চেনটা খুব ভ্যালিড কোয়েশ্চেন বিকজ আমাদের কতগুলো জন্মগত ত্রুটি যেহেতু আপনি স্পেসিফিক্যালি জানতে চাচ্ছেন আমাদের জন্মগত ত্রুটি কতগুলো সাধারণত হয়ে থাকে সেটা প্রিভেনশন করার জন্য ফলে কি সিটিজেন একটা খুব ভালো ভ্যালু আছে সুতরাং আমরা জন্মের আগেও থ্রি মান্থস আগেও আমরা ফলে কি সিট নিতে বলি খেতে বলি এবং ডিউরিং প্রেগনেন্সি আলি ফার্স্ট ট্রাইমাস্টার যেটা আমরা বলি প্রথম পার্ট অফ দ্য প্রেগনেন্সি সে সময় আমরা ফলে কি সিট দিয়ে থাকি এটার একটা সাইন্টিফিক্যালি এভিডেন্স বেসড মেডিসিন এবং এটা যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ওই নিরূপণ করা যায় সেই জন্য আমি সবাইকে অ্যাডভাইস করি বা আমরা গায়নোকোলজিস্ট অবস্টেটিশিয়ানরা সবাইকে অ্যাডভাইস করি যে প্রি প্রেগনেন্সি একটা চেক আপ ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েদার লেডিস ডায়াবেটিক হাউ মেনি প্রেগনেন্সি শি হ্যাড তার ডেলিভারিগুলো কিভাবে হয়েছিল এই চেক আপটা করিয়ে নিয়ে যদি আমরা আমরা প্রেগনেন্সিটাকে শুরু করি তাহলে আমার মনে হয় অনেকখানি সুবিধা হবে আমরা কি পরিবারকে আশ্বস্ত করতে পারি যে এই মহিলা গর্ভবতী হয়েছেন তাকে নর্মাল ডেলিভারি আওতায় আনা যাবে আমরা প্ল্যানিং করতে পারি শুরু থেকে আমাদের হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সব সময় প্ল্যানিং করব যদি না তার কোনো ডেফিনিট কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে সাপোজ হি হ্যাজ অলরেডি টু সিজারিয়ান সেকশন সেক্ষেত্রে নো আমরা যদি প্রাইমের ক্ষেত্রে আসি হ্যাঁ প্রাইমের ক্ষেত্রে যার প্রথম প্রেগনেন্সি বা তার আগেও দুই একটা নর্মাল হয়েছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা বলবো যে আমাদের এইম হচ্ছে নর্মাল প্রেগনেন্সি বা আমাদের এই পথ চলতে চলতে আমরা কখন কোথায় পৌঁছাবো সেটা আমরা বুঝতে পারব তখন উনি যদি নর্মাল ডেলিভারির জন্য সেফ থাকে তাহলে আমরা নর্মাল ডেলিভারিতে যাব বাট যদি কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে বা কোনো প্রবলেম ডেভেলপ করে তাহলে ওনাদেরকে মনিটার করব এবং ওনাদেরকে তখন বুঝিয়ে দিতে হবে যে না আপনি সেইভাবে যেতে পারবেন মানসিক প্রস্তুতি প্রস্তুতি লাগতে হবে ইট ডাজেন্ট মিন যে ওয়ান্স ইজ নর্মাল ডেলিভারি অলওয়েজ নর্মাল ডেলিভারি এমন কি প্রসেসও যখন শুরু হয় ব্যথা শুরু হলো ব্যথা নিয়ে আসলো আমরা মনিটার করলাম অনেকখানি চলে গেছেন সময় ওনার সবাই আমরা ভাবছি নর্মাল হচ্ছে বাট এমন কিছু ডেভেলপ করলো যে এখন আর আমরা অংশগ্রহণ করতে হবে যোগাযোগ রাখতে হবে ধন্যবাদ একটা ফোন এসছে কথা বলি হ্যালো जीवर्तीवे आलोचना যে মাকে একটা মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে কারণ মারা শেষ পর্যায়ে ধৈর্য ধরতে পারে না এই ধৈর্য ধরার বিষয়টা নিয়ে যদি বলেন না আমরা আসলে কথা বলবো পেশেন্টের সাথে আমরা বলবো যে আপনি শুরু করছেন আপনার এটাই যে আপনাকে সাকসেসফুলি আমরা নর্মাল ডেলিভারিতে যেতে পারবো এমন কোনো কথা নাই তবে আপনা ওনাকে এক্সামিনেশন করে এতটুকু আমরা এনশিওর করতে পারি যে উনি আসলে সত্যি ভার অর্থে বেজানাল ডেলিভারি সাকসেসফুলি করতে পারবেন কি না অনেকটাই আমরা বলতে পারি বাট অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে হয়তো কখনো কখনো আমাদের সেই প্রসেসটা আর প্রসিড করতে পারলাম না তো সুতরাং এটার প্রস্তুতি আমার যেমন থাকতে হবে ওনারও সেরকম থাকতে হবে ডক্টর রাইসা সুলতান একটা কথা এড়িয়ে যেতে পারবেন না তা হলো শেষ প্রান্তে এসে এত প্রচণ্ড ব্যথা হয় আমার মেয়ে ব্যথা সহ্য করতে পারবে কিনা একটা ভাবনা কিন্তু এসে যায় এখানে আমাদের অ্যানালজিস্টিক আসলে এটা সত্যি কথা যে ডেলিভারি পেইনের মতো ব্যথা আর কোনো ব্যথাই নয় এটা সবাই আমরা জানি এবং শেষ প্রান্তে আরও বেশি সুতরাং বিকজ আমিও মা হ্যাঁ আমিও জানি আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স ইস অলসো 
তো সুতরাং এটার জন্য আমাদের অ্যানালজেসিক নানান জিনিসের ব্যবস্থা আছে এবং আরেকটা জিনিস যেটা এপিডুরাল অ্যানেস্থেশিয়া দিলে যথেষ্ট ব্যথামুক্ত ডেলিভারিতে যাওয়া যায় তো সুতরাং এটাও সবার জানা উচিত এবং আমাদের দেশে এখন এপিডুরাল অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়া হচ্ছে তো সুতরাং আমরা ব্যথামুক্ত ডেলিভারি কিছুটা করতে পারছি এই ধরনের ব্যবস্থা কি আছে জি এটা ব্যবস্থা করা যায় এবং এটা আসলে অ্যানেস্থেটিস রাই করে এবং এটা হচ্ছে একটা কম্বাইন্ড ব্যাপার অ্যানেস্থেটিস অ্যান্ড অবস্টেটিশিয়া তাহলে কি আমরা আশ্বস্ত হতে পারি যে এপিডুরাল দিলে ব্যথামুক্ত একটা চমৎকার ডেলিভারি হবে হ্যাঁ রিলেটিভলি ব্যথামুক্ত ডেলিভারি এবং তাতে নর্মাল ডেলিভারিতে বিপত্তি আসবে না না এই রকম আসবে না তবে শুধু যে ব্যথামুক্ত ডেলি ব্যথার জন্যই অনেকে চা না সেটা একটা কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর হুইচ ইজ ট্রু বাট কখনো কখনো আসলে পেশেন্টটা কেন জানি আজকাল ওরা ওই সিজারেনের দিকেই খুব ইনক্লাইন হয়ে গেছে শেষ প্রান্ত হ্যাঁ সিজারেনের দিকে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা আজকাল আবার সবাই চাচ্ছি সব অস্ট্রেটিশিয়ান গাইনোকোলজিস্ট নট অনলি দ্যাট আমাদের সরকার সবাই আমরা আসলে আশাবাদী যে আমরা আবার আমাদের প্রথম প্রাথমিক অবস্থায় আমরা যখন শুরু করেছিলাম যেভাবে নর্মাল ডেলিভারি করতাম আমরা সেই পথেই ফিরে যাব একটা ফোন এসে কথা বলি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম পরিচয় দিন প্রশ্ন করুন আমি মিথিলা বগুড়া থেকে বলছিলাম জি কি জানতে চান আমার এখন চাম রানিং চলতেছে তো আমি দুই মাস থেকে হচ্ছে চেকআপে আছি আমার সব নরমাল কিন্তু মনে হয় মাসের তুলনায় বেবিটার গ্রোথ বেশি আর আমি যথেষ্ট পরিমাণে খাচ্ছি কিন্তু আমার যে গাইনোকোলজিস্ট দেখাইছে উনি যে ওষুধগুলো দিচ্ছে আমি সেগুলো একটাও কন্টিনিউ করতেছি না মানে খুব এসেনশিয়াল ঔষধগুলো না কারণ আমার সবকিছুই ঠিক আছে কিন্তু এই যে বললো না যে জন্মগত কিছু ত্রুটি নিয়ে জন্মায় আমাকে ওখানে ফলিক এসিড ছিল আর কিছু ঔষধ ছিল কিন্তু আমি কোনোটাই খাই নাই তাই এখন আমার একটু টেনশন হচ্ছে যে ঔষধগুলোর মধ্যে থেকে আমি কি করে বুঝবো আর ওনাকে আমি সরাসরি বলতেও পারি নাই যে এই ঔষধগুলো আমি খাবো না কারণ আমি নর্মাল ডেলিভারি করতে চাই এই জন্য আমি ফলমূল খেতে যাচ্ছি মানে ফলমূল বা এই সেই মানে আমি খাবার খেয়ে রিকভার করতে চাই আমার মানে সেটা কিন্তু সত্যি দরকারের জন্যই করেছে হ্যাঁ সেটার ভ্যালু অবশ্যই আছে যেমন ফলিক অ্যাসিড এটা আপনার বন্ধ করা কোনো মতেই উচিত হয় নাই যাই হোক তবে তুমি ফলমূল খাচ্ছেন হ্যাঁ ফলমূল খাচ্ছেন বাট ফলিক অ্যাসিডের কাজটা আসলে ফলমূল করতে পারবে না ফলিক অ্যাসিড ইজ গিভেন ফর প্রিভেনশন অফ নিউরাল ডিফেক্ট তো যাই হোক তারপরও আপনি ফলো আপে থাকেন নর্মাল ডেলিভারি আসলে সিলেক্ট করব অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য যখন থার্টি এইট উইকস অনওয়ার্স যাবেন তখন আপনার নর্মাল ডেলিভারিটা হবে কি হবে না সেটা মোটামুটি করতে হবে তারপরে ট্রায়ালে যেতে হবে ডেলিভারির মধ্যে যেতে হবে সেই সময় সেই প্রসেস শুরু হবে তারপরে আসলে সেটা ফলো আপ করেই বোঝা যাবে আপনি সাকসেসফুলি নর্মাল ডেলিভারি করতে পারছেন কিনা এবং একটা হেলদি বেবি আমাদের এইম সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ বড় বিষয় বড় বিষয় হচ্ছে জানা হলো যে ফলিক অ্যাসিড নামে যে ট্যাবলেটটি এটি যদি গর্ভকালীন একটা পরিকল্পনা থাকে গর্ভ নেওয়ার আগেও তিন মাস আগে থেকে শুরু করতে পারেন আর গর্ভকালীন সময়ে চালিয়ে যেতে হবে ওষুধের দামটি খুব বেশি নয় খুব সস্তা এবং দেশের যে কোনো প্রান্তেই পাওয়া যায় পাঁচ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট একটি করে কয়টা করে খেতে কয়দিন খেতে হবে দুটো করে খেলেই আপনার একটি করে দিনে দুবার ডাল বিক্স পর্যন্ত খেলেই চলে আমরা আসি যাদের গর্ভকালীন সময় উচ্চ রক্তচাপ আছে ডায়াবেটিস আছে এর আনুষঙ্গিক কোনো সমস্যা থাকলে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা এটা সিজার করতে হবে আপনার মন্তব্য কি এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় হাইপার টেনশন যেটা ব্লাড প্রেশার হাই এবং ডায়াবেটিস এ দুটো একটু সঙ্গে যদি প্রেগনেন্সি হয় ইট ইজ অনেক কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে সম্ভাবনা থাকে সম্ভাবনা থাকে আবার আরেকটা খুব মারাত্মক রোগ যেটা এক্লামশিয়া প্রি এক্লামশিয়া আমরা বলি এসব ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রসপেক্টিভে যদি আমরা সিজারিয়ান সেকশন করেও থাকি এটা অ্যাকসেপ্টেবল জি এটা অ্যাকসেপ্টেবল বিকজ এখানে কমপ্লিকেশনের জন্য মারাত্মক কোনো কিছু ডেভেলপ করতে আমি জানতে চাই সুতরাং কিন্তু আমি আরেকটা কথা যেটা বলতে চাই যে যদি প্রপার মনিটরিং সিস্টেম থাকে ওয়েল এস্টাবলিশ হসপিটাল থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বিজয়নাল ডেলিভারিতে যেতেও পারি যে আমি ঘুরে আসি আপনার কথা থেকে ঘুরে আসি সিজার করার জন্য ডাক্তার নেই খুব আগ্রহী থাকেন নর্মাল ডেলিভারি করতে আগ্রহী কম 
এই কথার উত্তর কি বলবেন এই কথাটা আমরা আসলে কিন্তু এখন এখন আমরা সবাই কিন্তু ভিজাইনাল ডেলিভারি করতে চাই তবে আমরা যদি শুরু করি এটার মানে না যে আমাদের শেষটা সত্যি যদি সাকসেসফুলি সব ক্ষেত্রে ভিজাইনাল ডেলিভারি করতে চাই কিন্তু এটা করতে পারবো আমাদের অন দা প্রসেস পথে যেতে যেতে যদি কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে যদি সেটা মায়ের জন্য কোনো ঝুঁকি হয় বা বাচ্চার জন্য কোনো ঝুঁকি হয় তাহলে আমরা বন্ধ করব এবং আমরা তখন সিজারিয়ান সেকশন করে ডেলিভারি করব ডাক্তার এস এস সুলতান একটি পর্যায়ে এসেছে আমাদের দেশে যে বাসায় ডেলিভারি নয় হাসপাতাল ডেলিভারির জন্য এগিয়ে আসতে হবে হুইচ ইজ ভেরি ট্রু আমরা সবাই হসপিটাল ডেলিভারির জন্য অ্যাডভাইস করি সুবিধা কি তাতে হসপিটাল অবশ্যই এটা তো বিশাল একটা ডিফারেন্স হয় বাসায় ডেলিভারিতে তো সেই সেট আপ থাকে না যদি আমার কখনোই খুব খারাপ অবস্থা হলো যেতে যেতে দেখা গেল যে বাচ্চার হার্ট সাউন্ডের কন্ডিশন খারাপ বাচ্চার ভিতরে রাখার বেশিক্ষণ যাবে না সেই ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি যে আমি ভিজাইনাল ডেলিভারির থেকে সিজারিয়ান সেকশনে যাব সেইটা তো নাই এমন হতে পারে বাসা হসপিটাল থেকে অনেক দূরে সেক্ষেত্রে মা এবং বাচ্চা দুজনে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় সুতরাং আমার অ্যাডভাইস হবে যে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হসপিটাল ডেলিভারি যেন করতে চায় জি এটা তো সত্য যে হাসপাতালে সিজার করবার জন্য সেট আপ রেডি থাকে প্রস্তুত চব্বিশ ঘন্টার জন্য তার নর্মাল ডেলিভারির জন্য সেট আপ থাকা কি প্রয়োজন কি ধরনের ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত নর্মাল ডেলিভারির জন্য একটা লেবার রুম থাকবে সেখানে মনিটারিং সিস্টেম থাকবে আর অবস্টেটেশিয়ান অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট উনি তো প্রেজেন্ট থাকবে নি সেটা শুরু করা হচ্ছে না কেন বা দেরি হচ্ছে কেন আর মনিটারিং সিস্টেম বলে এই যে মনিটারিং বিষয়টা কি তাহলে না মনিটারিং স্টার্টিং ফ্রম ফিটাল হার্ট সাউন আমরা যে সিম্পল স্টেথোস্কোপ আছে ওটা দিয়ে দেখতে পারি বাট ওটা হানড্রেড পার্সেন্ট এনশিওর করে না তবে অ্যাডভান্সড অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সিটি জি একটা কার্ডিওটোকোগ্রাফি সেটাও একটা আছে সেটা আমরা আমাদের দেশে যেটা অ্যাভেলেবেল এখন সেটা হচ্ছে যে এক্সটার্নাল সিটি জি যেটা দিয়ে আমরা হার্ট ট্রেসিং দেখে বুঝতে পারি যে বাচ্চার কন্ডিশনটা এখন কি বাট ইন লেবারে যেটা ইন্ট্রাপার্টম মনিটারিং সিস্টেম সেটাও কিন্তু আছে বিদেশে যেখানে স্ক্যাল ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয় ভিতর থেকে বের সেটা আরও অ্যাকিউরেট বাচ্চাসিস হলো কি না আপনি বলছেন যে অ্যাসিডোসিস এমন কি লেবার রুমে একটুখানি ছোট একটা ইনসিশন দিয়ে ব্লাড বের করে অ্যাসিডোসিস হলো কি না সেটা ডিটেক্ট করা এগুলো আসলে অনেক অ্যাডভান্স এগুলো আমাদের দেশে পর্যায়ে ক্রমে ইনশাল আসবে বাট যতটুকু আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের যা আছে সেটা দিয়ে আমরা এক্সটেন্সিভ মনিটারিং করব আমরা একটা সিটিজি করে নিব আমরা সব কিছু এক্সামিনেশন করে আলট্রাসোনোগ্রাফি এক্সামিনেশন করে দেখে নিব বাচ্চার কন্ডিশনটা কেমন আছে বাচ্চার আমাদের ভাষায় আমি বলতে চাই লঙ্গিচিডিনার লাই কি না হেড কোথায় আছে অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড কতটুকু আছে নর্মাল ডেলিভারিতে যাওয়া যাবে কি না বাচ্চা অতিরিক্ত বড় কি না এসব অ্যাসেস করে আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করে আমরা ডিসিশন নেব দিস পেশেন্ট উইল স্টার্ট ভিজাইনাল ডেলিভারি অ্যান্ড দিস পেশেন্ট উইল ডাইরেক্টলি গো ফর সিজারিয়ান সেকশন এবং প্রপার মনিটরিং ব্যবস্থা যদি এগিয়ে আসে তাহলে আমাদের দেশে এই ধরনের নর্মাল ডেলিভারি করা সম্ভব এবং প্রতিটি হসপিটালে ভালোভাবে আপনাকে অসংখ্য শুভেচ্ছা আজকে আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আপনাকে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা নর্মাল ডেলিভারি নিয়ে যে কথা বলছিলাম আমাদের দেশে এই ব্যবস্থাপনা খুব শীঘ্রই এগিয়ে আসছে এবং আমাদের চিকিৎসকরা বলছেন তারা চান সিজার নয় তারাও চান নর্মাল ডেলিভারি এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে এবং আমাদের যদি সচেতনতা বৃদ্ধি পায় খুব সহজে আমরা এই ব্যবস্থাপনা আমরা অর্জন করতে পারবো আমাদের হাতের মুঠে আসবে সবাই ভালো থাকুন আবারও দেখা হবে কথা হবে ধন্যবাদ সবাইকে